Silakan Pak Iwan, diteruskan. Oke. Ya, saya teruskan terlebih dahulu ya. Kita masuk ke timeline kegiatan kita. Kita akan masuk ke timeline kegiatan kita. Ini jadwal-jadwalnya di bulan April. Saya mulai dari bulan April terlebih dahulu. Ya, di tanggal 8 kemarin ya. Dan tanggal 9 kita sudah mengadakan rapat koordinasi. Yayasan Anggota Konsorsium tanggal 8 dan 9. Kemudian dilanjutkan kemarin ya. Senin, Senin hari Senin. Kemudian di tanggal 19 hari ini, Selasa. Kemudian akan dilanjutkan kembali di tanggal 22 dan 23 hari Jumat dan Sabtu. Itu agenda kita di bulan April. Kemudian di bulan Mei, bulan Mei, tanggal 9 hari Senin, Senin tanggal 9 itu ada biar virtual pembuka. Kita mengadakan pembukaan dan nanti di sini kita akan bekerja bersama-sama. Kami mohon bantuan dari masing-masing yayasan. Ya. Nanti kita akan bahas bersama di setelah sesi ini terkait dengan pembukaan ini. Kemudian setelah pembukaan di hari Selasa tanggal 10 sampai dengan tanggal 17 itu ada bintek pengajar dan moderator. Bintek dan pengajar dan moderator. Mulai dari tanggal 10 hari Selasa tanggal 10 itu 5 hari dua tiga empat lima sampai tanggal tanggal tujuh belas pada bintek pengajar dan moderator kemudian tanggal hari Kamis hari Kamis mulai hari Kamis tanggal sembilan belas Mei hingga tanggal dua puluh lima selama enam hari itu ada diklat kepala sekolah dan instruktur ada diklat kepala sekolah dan instruktur Nah, kami tekankan sekali lagi segala semua proses atau semua kegiatan yang kita jalani ini menggunakan moda daring semuanya online melalui ruang virtual ini agenda kita di bulan Mei nanti akan kami bagikan kalender-kalender ini supaya mempermudah Pastor, Buder, Suster, Bapak Ibu semuanya dalam menjalani kegiatan ini bersama-sama. Sudah ada kalender, sudah ada kalendernya, jadi nanti akan kami bagikan kurang lebih rencananya semacam ini. Kami tidak menggunakan hari Minggu, ya, berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Eh, tahun yang lalu itu tidak menggunakan hari Minggu dan hari libur tetap tanggal merah itu tetap libur. Jadi kami berusaha mencari hari-hari yang nyaman untuk digunakan bersama. Kemudian di bulan Juni, itu kita mulai di tanggal 2, itu ada SGD, Kepala Sekolah dan Instruktur. Itu untuk kelompok yang pertama. Kemudian nanti berjalan sampai di tanggal 13 hari Senin tanggal 13 untuk kelompok 10 dan coachingnya berakhir di tanggal 14 Juni tanggal 14 Juni kemudian di tanggal 14 itu juga akan diadakan diklat diklat animator sekolah selama enam hari 14 15 16 dilanjutkan tanggal 20, 21, dan 22. Setelah itu, baru diadakan FGD animator sekolah tahap 1. FGD animator sekolah tahap 1, dan dilanjutkan besoknya, hari selanjutnya itu coachingnya juga dimulai. Kemudian Juli, tahun 2022 masih melanjutkan FGD tahap 1 di tanggal 1 
hingga tanggal 8. Itu masih melanjutkan FQD-nya, kemudian coaching-nya juga masih dilanjutkan hingga tanggal 9. Setelah itu kosong, kegiatan tidak di kita kosongkan dan dilanjutkan lagi di bulan Agustus. FQD yang Ya. Setelah FGD ini ya, kita lanjutkan lagi FGD yang tahap kedua untuk animator sekolah. FGD animator, FGD animator sekolah tahap kedua mulai Agustus 1 Agustus. Ya, berakhir di 11 Agustus untuk FGD dan coaching dimulai Selasa 2 Agustus dan berakhir tanggal 12 Agustus untuk coaching animator sekolah. Kemudian nanti ada IHT atau Inos Training tahap 1 ya, setelah FGD apa, kepala sekolah instruktur sekolah, kemudian FGD animator sekolah tahap 2. Jadi kemudian jadi setelah itu ada in-house training tahap yang pertama. Disediakan mulai dari tanggal 22 hingga tanggal 26. Setelah itu dilanjutkan lagi dengan diklat kepala sekolah, instruktur sekolah, dan animator Ayuan, sekolah. Ayuan, stop ya. dulu, Ayuan. Ini yang saya nambahkan penjelasan di kegiatan in-house training ini yang tadi Eh, para guru animator dan lain-lain tadi melakukan pelatihan di sekolah masing-masing yang dulu ketika kita menyampaikan biaya APB kemarin ini yang biaya mandiri terletak di sini nih masing-masing yayasan atau sekolah ini penyelpe, sekolah intervensi ketika IHT ini kan mengeluarkan biaya masing-masing sekolah beda terserah sesuai dengan tradisi yayasan sekolah masing-masing. Ini di sini ini. Ya, itu aja tambahan saya. Ya, itu ya, tambahan. Terima kasih Bu atas tambahannya. Di IHT itu menggunakan dana mandiri seperti yang sudah disampaikan di awal. Nah, kemudian setelah IHT tahap pertama itu dilanjutkan dengan diklat gabungan yaitu diklat gabungan antara kepala sekolah, instruktur sekolah, dan animator sekolah. Ini ada mulai dari tanggal 30, 31, dilanjutkan 1 September hingga 3 September. Kemudian nanti setelah diklat, itu diperdalam, materi diperdalam bersama dengan narasumber, itu di dalam FGD, FGD gabungan, FGD gabungan itu mulai dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 15, ada 10 hari, nah, tapi di sini tidak dilanjutkan dengan coaching, tidak dilanjutkan dengan coaching, ya. karena ini FGD final antara atau antara apa? Kepala sekolah, instruktur, dan animator sekolah. Jadi tidak ada coaching lagi. Nah, setelah FGD, ada IHT yang tahap kedua. Jadi jaraknya sebulan antara IHT yang pertama dan IHT yang IHT yang pertama dan IHT yang kedua. Itu ada di tanggal 19 sampai tanggal 23. Sediakan lima hari. Kemudian nanti akan ditutup. Dan ditutup bersama dirangkum bersama dalam kuliah umum tanggal 29 September. Itu. Ini yang akan kita jalani, jadi agenda kita akan berakhir di bulan September. Timeline kegiatan kita akan berakhir di bulan September. Agar Bapak Ibu Duder, Pastor Bapak Ibu bisa mencermati bersama saya akan langsung bagikan saja ya kalender ini kepada Bapak Ibu 
Twitter dan Master semuanya. Atau sembari saya membagikannya, apakah ada pertanyaan dari atau kita mau didiskusikan bersama? Di kolom chat ada pertanyaan tadi Pak Ewang coba dilihat. Sembari melihat. Saya bisa membantu beberapa pertanyaan yang ini di SD. Maaf, bagi dari Bedor Fransuki, Pak, ah, bagaimana dengan PSD? Untuk yang SD itu akan dimulai di bulan Mei, Bedor Fran. Ini Bedor Fran ini pengurus Yayasan Pamuti Luhur, perwakilan Yogyakarta. Akan dilaksanakan bulan Mei, nanti akan dijelaskan juga oleh Bedor Jarwo dan Bedor Marjito selaku penanggung jawab kegiatan POP tingkat SD nanti akan ada sesi tersendiri dengan kelompok SD ini khusus yang SMP begitu ini Pak Iwang ada pertanyaan mohon info jam pelaksanaan diklat apakah sudah bisa diinfokan di kolom chat ini sebentar saya mencari jamnya ya Jadi sambil Pak Iwang menyiapkan antara yang SD dengan yang SMP, saya mengulangi lagi pilihan kegiatan itu berbeda. Di POP itu ada enam jenis pilihan kegiatan atau bentuk intervensinya. Kalau di SD, SD itu model yang pertama, eh kedua, yaitu langsung ke ke kelas ke guru langsung ke guru langsung ke guru bagaimana guru mengajar bagaimana membangun teknologi pembelajaran dan seterusnya sekitar sekitar itu nah kalau yang SMP itu yang keenam atau yang yang tertinggi kalau itu urutannya karena yang SMP ini semangatnya adalah mereformasi atau membangun menciptakan budaya mutu sekolah di sana. Jadi memang kita karena kita akan membangun akan me, me, merancang bangun sekolah dimulai dari yayasan sebagai otoritas tertinggi tata kelola sekolah-sekolah. Maka mulainya dari sana. Ini para hampir setahun kemarin itu kan para pengurus yayasan ini diajak berdiskusi terus, berdiskusi terus. Soalnya kalau pengurus yayasan ini istilahnya tidak se, se ide dengan program organisasi penggerak, lalu nanti tidak memahami kinerja gerak langkah dari sekolah-sekolah layu, lalu daya dukungnya bisa kurang maksimal. Nah ini kalau para pengurus yayasan ini paham betul terkait dengan nilai yang akan kita kejar, lalu jadilah para pengurus yayasan ini menjadi penggerak di sekolah di yayasan masing-masing sehingga sehingga bapak ibu guru kepala sekolah bisa kita dorong dan didorong kemana arahnya kita semuanya tahu begitu ya ini yang di SMP saya mengulangi saja sudah siap pak Iwan um, sekedar informasi awal ya, untuk pelaksanaan jam diklat itu dimulai pukul 8 hingga pukul 13. Ya, jadi satu hari itu kita akan um, menjalani diklat bersama dengan dua narasumber, masing-masing kurang lebih tiga jam. Ada dua sesi dengan dua narasumber yang berbeda setiap harinya, dengan materi yang berbeda pula setiap harinya. Jadi mulai dari jam 8 hingga pukul 13. Jadi setiap satu hari itu ada dua sesi ya, dengan dua narasumber yang berbeda dan materi yang berbeda setiap harinya. Jadi bisa dipersiapkan ini dalam proses rencanaannya hasil final sementara, ya, final sementara itu pukul dimulai pukul 8 hingga pukul 13. Ada dua sesi setiap sesi eh, setiap harinya dengan dua narasumber berbeda.
dengan materi yang berbeda pula. Itu yang bisa kami sampaikan saat ini terkait dengan isi diklat-diklatnya. Ya, itu akan kami sampaikan kemudian bersama dengan suratnya. Kemudian tadi di kolom chat juga sudah saya kirimkan kalender POP ya, yang akan kita jalani untuk SMP yang akan kita jalani selama di tahun 2022 ini. Itu. Terus kemudian eh, kembali lagi tadi ingin menegaskan mengapa kok eh, antara apa? FGD dan coaching itu mepet. Karena memang konsep yang digunakan seperti yang sering digunakan di tempat-tempat lain juga itu memang setelah FGD itu selalu di apa disusul dengan coaching untuk memperdalam apa yang telah didapatkan dalam FGD. Tapi nanti di berbeda dengan yang tahun lalu memang ya karena tahun lalu kan memang agenda kita yang sangat padat ya, harus jarak untuk mengerjakan tugasnya itu ya, memang uh, sangat sebentar sedangkan yang saat ini ya, kita bisa cermati bersama itu di seser lagi FGD yang pertama untuk yang animator itu FGD yang pertama Bentar. Ya, FGD yang pertama itu mulai di bulan Juni 28 sampai dengan eh, apa nih? 8 atau Juli 28 Juni sampai 28 Juli kemudian dia masih yang tahap kedua akan dimulai di bulan Agustus Jadi kurang lebih jaraknya satu bulan itu untuk yang FGD jadi kali ini waktunya lebih lama untuk memberi tugas atau mengerjakan tugasnya sehingga nanti revisi-revisi ataupun perbaikan-perbaikan itu dapat lebih maksimal begitu apakah ada yang mau ditambahkan Saya Pak Mas Iman, terima kasih uh, sudah diakomodir sehingga mungkin yang kedua ini kami akan lebih mempersiapkan teman-teman yang uh, SMB pertama. Kemudian jika ini sudah fix, apakah kami boleh nanti setelah ini mengumpulkan kepala sekolah agar mereka juga bisa mengupload tanggal-tanggal uh, yang sudah ditentukan oleh itu agar mereka uh, mempersiapkan guru yang akan menjadi animator sehingga jadwal pelajarannya yang nanti akan disusun itu e, tidak saat teman kita mengajar. Oh ya, ya bisa, bisa bu ini bisa ini tadi sudah juga saya bagikan e, agendanya kalendernya nanti bisa dicermati supaya e, bisa diperhatikan bersama dan e, dapat apa ya terakomodir mendamaikan antara tugas sekolah dan juga POP ya. gitu apa ada hal lain yang ingin didiskusikan monggo pastor Buder, pastor bapak ibu Di tahun yang 2022 ini agenda kita memang lebih longgar ya karena memang secara kegiatan kurang lebih masih sama hanya saja memang meskipun anggotanya juga bertambah tapi waktu kita juga jauh lebih lama kalau kemarin kan waktunya kurang lebih hanya efektif berapa kurang lebih ya tiga bulan dua setengah bulan bahkan sedangkan ini mulai dari April hingga September. Tapi di balik itu semua, nah kemarin saya juga mengikuti proses di tahun yang lalu. 
saya merasa bahwa teman-teman yang bergabung di POP ini apa, menunjukkan potensi yang terpendam dalam dirinya masing-masing ya. Kalau saya dulu pernah membaca buku terkait dengan The Power of Kepepet itu yang muncul. Jadi ada hal yang menarik eh, ketika memang dalam situasi kepepet itu apa ya? Ada kekuatan yang muncul kalau dari penulisnya itu eh, Jaya Setia Budi itu mengatakan eh, apa kurang lebih kata-katanya itu jika dalam kondisi yang kepepet dan tidak diberikan pilihan untuk tidak bisa maka manusia akan berpikir dan mencari jalan bagaimana harus bisa nah, itu yang kemarin di tahun lalu dialami oleh semuanya ya untuk di pengurus yayasan juga mengalami hal yang serupa jadi dalam kondisi-kondisi kepepet itu ada potensi-potensi yang muncul bagaimana harus bisa karena tidak ada pilihan untuk tidak bisa jadi berpikir kreatif berpikir maksimal bagaimana harus bisa. Nah, sedangkan kita di tahun 2022 ini kita diberi waktu yang leluasa. Nah, kami juga masih berusaha untuk mengakomodir ketika libur hari libur, ya, itu tetap ada hari libur. Kemudian hari Minggu kita bisa ke gereja dengan tenang bersama dengan keluarga. Karena kalau kemarin mungkin kalau pas dapat jatah FGD-nya hari Minggu pagi itu kan juga kerepotan ya. Atau ya agenda-agenda lain yang bertabrakan. Tapi ini coba kami sampaikan di awal, agendanya juga sudah kami bagikan supaya dapat mendamaikan antara kepentingan sekolah, yayasan, dan juga POP agar dapat berjalan beriringan. Itu. Dari Budur, apakah ada yang mau ditambahkan terkait dengan hal ini? Saya kira cukup jelas, tinggal menjadi tantangan kita bersama, bagaimana yang sudah kita pahami bersama terkait dengan guru animator dan apa-apa yang akan kita sampaikan, berikan, lalu juga agenda yang juga sudah jelas, Waktunya panjang, tidak berarti tanpa tantangan karena butuh ketahanan, ketahanan mental, ketahanan semangat untuk bisa selesai di bulan November dengan baik. Dan saya yakin kalau karena kemarin di refleksi-refleksi juga kita menemukan banyak hal baik, mudah-mudahan nanti dengan semangat baik itu di tahun 2022 ini bisa berjalan dengan baik juga. Keberhasilan di yayasan masing-masing juga tergantung kita-kita di pengurus yayasan ini. Kami di Pangudi Luhur ya berusaha membuat, memberikan beride-ide saja. Nah isinya, kreativitasnya ya tentu masing-masing yayasan memiliki asupan yang berbeda-beda sesuai dengan yayasan lingkungan masing-masing. Prinsipnya tujuan akhir anak-anak semakin berkembang sesuai dengan tujuan dari POP ini. Itu aja Pak Iwan. Terima kasih atas perhatian para pastor. Oh gitu. Bapak Ibu. Ah, Siapa Vicky? Bilang lah, nggak nggak boleh. Hey, uh, saya akan melanjutkan beberapa hal terkait dengan hal praktis yang akan kita jalani bersama, hal teknis. Saya akan share lagi. Jadi terkait dengan agenda, kita sudah selesai. Nah, kemudian terkait dengan agenda yang terdekat yang akan kita jalani bersama, yaitu adalah kebiar pembukaan. Nah, di kebiar pembukaan, kami memohon keterlibatan dari setiap yayasan yang tergabung dalam Yayasan 
uh, anggota yayasan uh, konsorsium yayasan anggota konsorsium Ismoyo yeah. untuk uh, mengirimkan satu buah video ya, satu buah video berisi tampilan kesenian yang menjadi kekasan daerah masing-masing ya. tampilan video satu buah video yang berisi tampilan kesenian yang menjadi kekasan daerah masing-masing jadi setiap yayasan hanya mengirimkan satu buah video misalnya yayasan itu memiliki beberapa sekolah yang tersebar di beberapa daerah itu dipilih saja salah satu sekolah mana yang akan mewakili tidak perlu semua tapi kalau semua juga boleh nanti ini materi atau tema tampilan itu bebas bisa tampilan yang sifatnya tradisional kontemporer atau modern jadi bisa di sini juga bisa tunggal ataupun kompilasi nah, ini seperti yang saya katakan misalnya ada yayasan yang memiliki beberapa unit sekolah dan tersebar di beberapa daerah. Kemudian akan dibuat tampilan kompilasi. Itu bisa. Kemudian durasi maksimalnya 5 menit. Resolusi video itu HD atau High Definition. Itu 720 pixel atau 1280 dikali 720. Kemudian video yang dikirim adalah video setengah jadi. Sudah melalui hasil editing tanpa memberi tulisan apapun di dalamnya. Jadi kalau memang video itu berupa apa, kompilasi, ya, itu diedit dulu, disatukan dulu. Jadi kami terima bersih itu maksimal 5 menit. Ya. Jadi tidak perlu... Uh, Harapannya teman uh, dari setiap yayasan itu memberi video yang setengah jadi. Jadi sudah siap untuk ditampilkan. Kemudian pengumpulannya video dapat diupload di Youtube. Tapi sebelum gebiar ini, sebelum gebiar ini uh, video yang diunggah itu tadi, video terkait dengan tampilan ini yang diunggah di Youtube, itu di setting untuk private kan ada kalau uh, di YouTube itu ada settingan untuk private dan public jadi di private dulu supaya tidak disebarluaskan lebih dahulu atau juga bisa melalui drive masing-masing kemudian link dibagikan ke panitia jadi kami akan mengunduhnya tidak perlu mengirim karena kalau mengirim video utuh ya, melalui email itu tetap akan melalui proses ke drive maka diupload saja ke drive kemudian kami akan mengunduhnya melalui link yang telah dibagikan kemudian video dikirim paling lambat pada tanggal 30 April 2022 jadi kalau dari sekarang itu kurang lebih ada waktu 10 hari untuk mempersiapkannya misalnya ada video lama ya mungkin satu atau dua tahun itu yang lalu dari sekolah itu bisa digunakan juga ya harapannya di sini ini keterlibatan bersama ya di pembukaan virtual ini biar pembukaan itu masing-masing yayasan terlibat dengan mengirimkan satu buah video berisi tampilan kesenian yang menjadi ciri khas daerah atau unit sekolahnya, misalnya punya ekstra apa, ya, ekstra tari atau ekstra kesenian apa, alat musik apa, itu bisa ditampilkan, direkam ya, dengan ketentuan-ketentuan ini, durasi maksimal 5 menit dan kualitas video HD 720 pixel kemudian bisa digunakan kemudian diupload di YouTube atau Drive kalau di YouTube jangan lupa di private dulu kemudian linknya dibagikan ke panitia begitu itu agenda terdekat kita untuk memeriahkan 
gebiar virtual ini untuk pembukaan kita di tahun 2022 ini. Jadi setiap yayasan nanti bisa menunjuk teknisnya bagaimana, kami silakan ke yayasan masing-masing, bisa menunjuk sekolah, satu sekolah ya, tertentu yang memang memiliki potensi atau kemampuan di bidang ini. Baik, uh, untuk video terkait dengan video dalam apa, gebiar pembukaan ini, apakah ada pertanyaan? Jadi video itu yang membuat sekolah ya, Mas. Ya. Pak, yeah. Lalu nanti uh, menjadi atas nama yayasan. Ya. Yeah. Uh, lalu itu biar pembukaan itu kapan? Kalau yang paling lambat dikirim kan 30 April. Ya. Yeah. Tapi lalu itu ditampilkan kapan? Itu agenda kita itu di tanggal 9 Mei. Hari Senin Mei. tanggal 9 Mei. Ya. Kemudian uh, nanti di sana setelah di, ada oh ya dari Pak Arianto dulu silakan Pak. Iya Mas Iwang terima kasih uh, terkait video ini yang tanpa memberi tulisan maaf kalau tadi mungkin sudah dijelaskan saya tidak mendengar. Maksudnya tanpa memberi tulisan apapun itu termasuk identitas sekolah atau identitas yayasan atau bagaimana ya? Nanti uh, identitas yayasan atau deskripsi itu ditulis terpisah. Ya, jadi nanti dikirimkan terpisah supaya nanti kami yang mengedit gitu supaya nanti oh, seragam. Iya. Oh, ya, saya terima kasih sudah diingatkan Pak Rianto. Ya, terkait dengan deskripsi tampilan, ya, deskripsi tampilan itu nanti ditulis terpisah. Karena kalau di video nanti eh, apa kami akan apa ya istilahnya me membuat template ya membuat template supaya nanti tampilan itu menjadi sebuah satu kesatuan. Ya, jadi kalau ada udah ada tulisannya kan nanti apa sulit untuk dihilangkan atau ditutupi maka deskripsi itu ditulis terpisah. Ya. Saya akan tambahkan nanti. Deskripsinya nanti ditulis terpisah terkait dengan identitas, kemudian penjelasan tentang tampilan itu itu ditulis secara terpisah, kemudian juga akan silakan dikirimkan ke panitia itu, bersama dengan linknya atau linknya itu dimasukkan ke apa deskripsinya itu juga nggak apa-apa. Kemudian uh, informasi Halo. lagi terkait Halo. dengan ya. Halo Mas Iwang. Oh ya. Bung Barto. Ya, Bung oh, Barto, silakan. Ya. Uh, minta apa? Mau minta penjelasan yang nomor dua, ya. Yang terkait dengan tunggal atau kompilasi ya ini. Ya. Saya membayangkan karena misalnya kalau kami kan ini Yesan Paulus Makassar di Toraja banyak sekolah untuk tingkat SMP. Ini maksudnya apakah beberapa sekolah atau sekaligus hampir beberapa seni entah yang musik bambu ada yang menari. Ini istilah tunggal kompil atau kompilasi, Mas Iwan. Ya, terima kasih. Oh, ya. Terima kasih, Mas Tur. Ya. Uh, terkait dengan tunggal atau kompilasi, nah itu akan ya. kami kembalikan ke masing-masing yayasan atau ya. sekolah yang ditunjuk oleh yayasan. Apakah ya. Misalnya tadi ada beberapa sekolah SMP. Atau SMP. Nah, ya. misalnya di sekolah A, B, C itu setiap sekolah itu menampilkan kurang lebih satu setengah menit. Nah, oh, kemudian ya. akan diedit sendiri oleh salah satu orang dari yayasan atau dari sekolah mengumpulkan tiga video itu dari tiga sekolah itu kemudian digabungkan atau memang uh, apa dalam proses perekamannya kalau di Toraja mungkin bisa dijangkau ya, itu dalam apa 
kolaborasi antara sekolah satu dan yeah. yang lain. Nah itu okay, tidak okay. bisa. Intinya uh, tampilannya ini uh, mau prosesnya bagaimana itu kami serahkan. Intinya durasi maksimalnya itu lima menit. mau dibikin, yeah. dibuat kontemporer, kompilasi tunggal apa kompilasi ataupun tampilan tunggal misalnya satu alat musik gitu atau kolaborasi yeah. alat Kolabor- musik yeah. dan tarian okay. itu juga bisa. Iya. Yeah. Ya, yeah. yeah, makasih Mas Yuan. Itu pastor. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Baik. Uh, kemudian uh, saya lanjutkan lagi uh, terkait dengan di apa? biar pembukaan ini ya kita juga selain ada tampilan-tampilan nanti ada eh, diskusi panel gitu ya diskusi panel dan juga ada keynote speakernya kalau diskusi pak eh, keynote speaker kami saat ini tengah proses eh, apa berunding ya berunding dan meminta Uh, salah satu tokoh ya di Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo untuk memberikan uh, apa uh, menjadikan beliau sebagai keynote speaker kita di kebiar pembukaan jadi tokoh yang akan kita undang adalah Ganjar Pranowo Pak Ganjar Pranowo Gubernur Jawa Tengah gitu karena memang ada konsen di pendidikan dan kebudayaan maka Kami menilai dan kami merasa bahwa beliau cocok untuk membuka apa, biar pembukaan ini. Dan nanti ketika panel itu nanti ada Budur Martin dan juga Budur Warto terkait POP dan kurikulum Merdeka ini yang akan yang digelarkan oleh pemerintah. Kembali lagi ke video mungkin dan segala hal tentang kebiar pembukaan ini apakah ada yang kita ingin diskusikan lagi atau yang ditanyakan lagi supaya tidak menjadi kebingungan. Tujuannya mau dicapai dengan uh, mengirimkan video itu apa? Ya tujuannya adalah bahwa eh, basis kita kan eh, menggunakan kebudayaan-kebudayaan daerah yang keren daerah maka eh, hal itu paling tampak dalam bentuk keseniannya nah, harapannya dengan menampilkan kesenian-kesenian tiap daerah kekasan-kekasan tiap unit yang ada di daerah-daerah tertentu itu mampu menggambarkan eh, apa yang ada ya. di daerah itu dan bisa diangkat menjadi ya ini wajah di daerah tersebut gitu kemarin kan juga akhirnya beberapa pengalaman juga mengatakan bahwa apa seperti yang diceritakan so, Pastor Carlos kalau nggak salah yang memiliki kembali menghidupkan apa ada sekolah yang kembali menghidupkan kesenian-kesenian daerahnya. Harapannya di situ, kamu. Baik, apakah ada yang lain atau mungkin memberi usul? Mas Iwang, mungkin saya satu lagi, Mas. Oh, iya. Yeah. Eh, tadi sudah saya tulis di chat, tapi tidak apa saya sampaikan aja. Ini oh, terkait yeah. kebiar virtual, pelaksananya itu nanti eh, hanya murni lewat YouTube atau lewat Zoom seperti ini yang kemudian streamingkan. Karena kebetulan kami itu tanggal 9 itu juga ada kegiatan lain. Kami ada IHT, eh, implementasi kurikulum merdeka juga tanggal 9 dan 10. itu oh, itu iya. saja mas ini oke okay, pak rencana rencana masih rencana itu akan tetap menggunakan zoom yang akan distriminkan 
Seperti biasanya, ya, setiap kali kegiatan kita itu selalu zoom, tapi kemudian di streamingkan. Itu, Pak. Jadi tetap melalui zoom, tapi nanti di streamingkan. Streaming kan melalui YouTube POP. Jadi nanti bisa ditonton juga oleh yang lain. Ya. Tapi untuk eh, panelnya, diskusinya itu terbatas yang bergabung di dalam Zoom. Baik, apakah ada, ya, Pak Arianto? Baik, apakah ada tambahan dari yang lain mungkin memberi usul kediarnya dibikin gini ditambahkan ini tapi akan dengan sang hati untuk menerima masukan yang baru terkait dengan Hal ini nanti akan uh, kami sampaikan, saya kirimkan juga ya, terkait dengan ketentuan-ketentuan ini supaya nanti bisa diperhatikan bersama. Baik, kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan Kebiar virtual ini, permohonan kami terkait dengan video ini, saya akan melanjutkan satu hal lagi terkait dengan apa yang akan kita lakukan bersama ya, di awal-awal ini. Saya uh, memohon ya, kepada yayasan-yayasan, kemarin kami sudah meminta kepada GTK untuk memperbarui, mengupdate data, mengupdate jumlah, mengupdate jumlah. Kemudian GTK meminta kembali kepada kami untuk mengupdate, mengupdate data terkait dengan kepala sekolah dan tenaga pendidik, kepala sekolah dan tenaga pendidik. Maka, maka kami memohon kepada Pengurus yayasan ya, nanti akan kami sebarkan, meskipun nanti akan disebarkan ke, langsung kepada kepala sekolah-kepala sekolah. Kepala sekolah ya. Tapi kami mohon nanti juga dibantu untuk mengingatkan atau menginformasikan untuk pemutakhiran data atau pembaruan data atau update data terkait dengan uh, kepesertaan. Kemarin kami mengajukan perubahan jumlah peserta ya, kemudian sudah berhasil kemudian GTK meminta uh, kami untuk segera mengupdate perubahan-perubahan ya, datanya ya. perubahan data jadi yang nanti kami akan mengirimkan surat ya, mengirimkan surat melalui grup surat terkait dengan permohonan untuk pengubahan data nah data datanya itu nanti yang akan kami kirimkan sudah berupa Excel ya. Excel masing-masing um, unit sekolah ya. nanti di drive itu ada folder uh, saya coba buka foldernya dulu ya saya akan tampilkan supaya lebih mudah Baik, saya akan coba share screen. Saya akan menunjukkan contohnya. Nah, apakah sudah terlihat? Nah, ini adalah drive yang kita gunakan untuk um, pembaruan data atau update data. Nah, misalnya, ini di sini sudah tersedia ya, yayasan-yayasan. Mulai dari Yayasan Bernardo, Yayasan Budi Bakti, Budi Bakti Sibolga, Kanisio, dan lain sebagainya. Ya. Nanti kemudian silakan dibuka, misalnya seperti ini. Ya. Ya, 
kita buka salah satunya saja contoh dari Jason Bernardus kemudian kita buka nah setelah dibuka ini diunduh jangan diedit di sini ya tidak diedit di sini tidak diedit di apa drive-nya langsung tapi diunduh terlebih dahulu diunduh terlebih dahulu di download kemudian kolom-kolom yang kosong silahkan diisi ya, ini nama sesuai dapodik ya kemudian melengkapi nomor handphone ya nah ini nomor handphone ini kenapa disediakan berbeda ini yang eh, nomor yang biasanya antara nomor WA ya dan nomor yang digunakan untuk paket data atau pulsa itu kan berbeda maka kalau sama ya silahkan di copy saja kalau berbeda silahkan diisi kemudian saya minta tolong untuk mengisi providernya juga nah, ini hal ini terkait dengan nanti kemungkinan kemungkinan kami akan um, meninggalkan mengganti cara uh, pembagian apa pulsa kemarin kemarin sebagai salah satu opsi kemarin karena banyak yang uh, tidak berhasil dan kesulitan dalam rekening maka kami juga mencoba memberikan opsi lain yaitu langsung memberikan pulsa itu jadi nanti harapannya ini bisa diisi terkait dengan kolom-kolom yang kosong ya, itu nanti bisa diisi itu contohnya tapi nanti diunduh ya, diunduh kemudian diisi di Excel kemudian nanti diupload ulang diunggah ulang di drive yang sama di folder yang sama dengan penamaan yang sama hanya di belakangnya ditambah tulisan update ya, nanti kami akan memproses itu baik itu terkait dengan update data yang kami butuhkan sebagai um, apa, laporan kami ke GTK baik uh, dari pastor brother suster bapak ibu apakah ada pertanyaan terkait dengan uh, update data ini nanti ya. akan kami berikan saya itu tentang ya. provider itu diisi siapa itu diisi masing-masing sekolah Jadi maksudnya nanti, maksud provider itu apa mas provider itu semacam uh, ya itu ada M3 Telkomsel ya XL itu oh itu provider sudah. jaringan ya provider jaringan. nama di M3 nama ya. oh, provider jaringan yang digunakan atau kartu simnya Tri ya dan lain sebagainya. Provider dari internet. Iya provider internet. Iya saya Mas Iwan. Oke. Okay. Uh, kami sudah menindaklanjuti karena sudah dikirim oleh Mbak Agnes. Ya. Kemudian ada uh, file yang isinya itu tidak ada Excelnya. Ada dua hmm. sekolah, Sermi Pakem dan Kanisus Pakem dan Kalasan sehingga kepala sekolah agak bingung harus me memberikan perubahan perbaikan dalam buku apa mungkin nanti Mbak Agnes bisa mengirimkan data Excel-nya karena kosong itu yang pertama yang kedua ini usulan saja Mas ya. kalau eh, diganti rekan dengan pulsa teman-teman itu memberi masukan eh, yang mereka pakai itu tidak pulsa tetapi eh, kuota ya. jadi kalau diganti dengan pulsa kelihatannya kok pulsa itu tidak akan terpakai karena hmm. eh, yang dipakai oleh teman-teman itu untuk mengikuti Zoom, mengikuti kegiatan FGD itu kan tidak pulsa, tapi kuota. Eh, jangan sampai nanti setelah dioper karena faktor yang kemarin ada eh, permasalahan, dioper ke pulsa, pulsa itu mengendap tidak terpakai oleh teman-teman dan akhirnya itu juga tidak akan bisa eh, bermanfaat. Mungkin kalau memang eh, usul tetap dalam bentuk uang, karena teman-teman mungkin ketika di uh, FGD sudah di rumah, di rumah ada uh, jaringan internet yang sudah 
tanggalan bulanan itu juga uh, sudah mereka pakai di sekolah juga uh, mungkin tidak menggunakan pulsa tapi menggunakan uh, internet mereka data kota uh, sehingga kalau diganti dengan pulsa kelihatannya kok takutnya nanti tidak bermanfaat hanya usulan saja terima hmm. kasih ya yeah. yeah. uh, terima kasih Bu Rini, tadi terkait dengan Excel yang kosong, itu kami sudah mengupdate, Mbak Agnes sudah mengupdate dan sudah konfirmasi langsung ke kepala sekolah masing-masing ya, tadi di Pakem dan Kalasan tadi eh, pagi sudah diupdate ya, terkait dengan data yang masih kosong dan kemudian juga sudah langsung dikomunikasikan dengan kepala sekolah terkait nah, terkait kemudian ke pulsa dan eh, usulannya tadi ya kami akan mempertimbangkan tapi sebenarnya kalau pulsa itu bisa digunakan juga untuk paket data jadi nanti tinggal dikonversi ya, tapi nanti kalau e, misalnya ada pertimbangan lain e, kami sedang e, mencari opsi-opsi lain agar e, semua peserta itu mendapatkan haknya ya, jadi hak yang maksimal mungkin nanti ada kemungkinan juga pindah ketika rekening itu sering kali gagal, terutama kan kegagalannya itu karena yaitu tadi perubah karena ada salah titik, kemudian e, berbeda misalnya ada depannya ternyata ada kata bapaknya, ada kata ibunya itu sudah berbeda, itu sudah tidak bisa dikirim, ya, jadi harus mantengin kurang lebih 2000 rekening, ya, itu kalau ada yang salah satu itu kemungkinan gagalnya besar, maka akan lebih mudah ketika menggunakan nomor HP nanti bisa dikonversi mungkin e, bisa lebih berguna kami akan mencoba opsi-opsi lain mungkin ke e, e wallet ya e money itu yang mungkin lebih fleksibel jauh lebih fleksibel daripada rekening itu dan kalau sekarang kan sudah zamannya e money ya, mungkin bapak ibu buder e, pastor juga menggunakan tapi saya lagi ini masih akan kami proses bersama supaya eh, hak dari setiap eh, peserta itu eh, apa, mendapatkan haknya yang sama itu uh, Mas Iwan, yeah. Bude, Pastor, Bapak Ibu, kami mohon waktu sebentar bersama-sama kita akan berdoa Ratu Surga terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan lagi diskusinya. Mari kita doakan Ratu Surga bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Ratu Surga Amin. bersuka citalah, Alleluia. Ia yang dikandungkan di Alleluia. Telah bangkit seperti yang disabdakannya, Alleluia. Doakanlah kami bagi Allah, Alleluia. Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, Alleluia. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Alleluia. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon perkenan karena kami bersuka cita dalam kehidupan kekal bersama Tuhan, Rawan Maria. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Monggo Mas Iwan bisa dilanjut. Ya, terima kasih Mbak Nes. Baik, apakah ada pertanyaan lagi terkait dengan data pemutakhiran atau update data ini? Nampaknya tidak ada ya, karena memang uh, nanti ini uh. sudah langsung ditujukan ke sekolah-sekolah atau kepala sekolah. Kepala sekolah juga langsung akan mengupdate, tapi tetap akan kami kami sampaikan di yayasan pengurus yayasan di sini supaya harapannya nanti juga mengingatkan kalau ada yang lupa. Tapi sudah kami langsung kirimkan ke link yang akan diupdate itu sudah kami kirimkan ke sekolah masing-masing. Begitu. Jadi ada beberapa hal yang kita bahas hari ini. Baik, apakah ada pertanyaan atau diskusi yang ingin diungkapkan atau 
apa saja terkait dengan hal teknis yang akan kita jalani bersama di tahun 2022 ini. Terkait di awal tadi kita sudah membahas tentang strategi implementasi program kita, ya, kemudian timeline kegiatan kita, kemudian rencana biar virtual pembukaan terkait dengan video, dan yang terakhir ini terkait dengan update data. Gitu. Dari Buder Warto, apakah ada yang mau ditambahkan, Buder? Cukup, Pak Iwang. Cukup, ya. 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 Dari Pastor, Buder, Buster, Bapak Ibu yang lain, apakah sudah cukup? Cukup, Mas Iwang. Oke, ya. Baik, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan dan diskusikan atau nanti pertanyaannya muncul belakangan setelah kita berjalan nanti bisa dikomunikasikan bersama. Masih ada banyak kesempatan untuk kita berdiskusi terkait dengan langkah kita bersama. Baik, saya rasa cukup saya berbicara nanti terkait dengan hal lain-lain jika ada pertanyaan bisa dikomunikasikan secara langsung melalui WA ke panitia baik Mbak Agnes waktu saya kembalikan ke Mbak Agnes selaku MC baik terima kasih Mas Iwang untuk diskusi memimpin diskusi pada siang hari ini Terima kasih juga Bu Derwarto untuk tadi juga mendampingi kami. Terima kasih para pastor, Buder, suster, prater, bapak dan ibu pengurus yayasan atau yang mewakili dari pengurus telah berkenan hadir dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Demikian tadi semua acara sudah berlangsung dengan baik dan lancar. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan pihak yang telah bersedia membantu pelaksanaan kegiatan ini sehingga dapat berjalan dengan lancar. Uh, untuk menutup perjumpaan kali ini, ada satu pantun lagi. <laughs> Pasangan istri namanya suami, saling sayang dan kolaboratif. Cukup sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga diskusi kita ini dapat memberikan manfaat yang positif. Di akhir kata, apabila ada yang kurang berkenan selama kami membawakan acara, kami mohon maaf dan kita akan bertemu lagi untuk agenda selanjutnya di tanggal 20, 22 dan 23 ya. ya. Di tanggal ya Jumat tanggal 22 April nanti kita akan bertemu dengan narasumber kita Pak Heri dan Mas Hindi dengan materinya kurikulum di Klat POP 2022 pukul yang sama jam 10 hingga jam 1 waktu Indonesia bagian Barat lalu di hari Sabtunya juga tanggal 23 April di jam yang sama pukul 10 sampai pukul 1 siang waktu Indonesia Barat bersama Pak Heri dan Mas Hendi lagi dengan materi sinergi kurikulum merdeka dengan program organisasi penggerak. Yeah. Ah, semoga besok dapat hadir semua. Cukup mantap materinya untuk besok. <laughs> yeah. Baik, uh, mari kita tutup kegiatan kita. Siang hari ini sudah lama saya tidak mendengar suaranya Romo Pamungkas. Mohon berkenan ya Romo Pamungkas untuk dapat uh, menutup kegiatan kita siang hari ini. Untuk link presensi akan saya bagikan nanti sebentar lagi dong Pak Muntas. Yeah. Baik, baik. Terima kasih. Mari saudara-saudari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hmm. Hmm. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, 
Siang hari ini kami bersyukur kepadamu karena engkau memberi kami kesehatan dan semangat yang tetap sama untuk terus melanjutkan seluruh program kami. Terima kasih atas surahan roh kudusmu juga. Engkau sudah menerangi hati dan budi kami hingga dapat mengikuti semuanya dengan sebaik-baiknya. Tuhan, Paskah sudah kami rayakan. Semoga ini membangkitkan kami untuk tetap bersemangat mendidik anak-anak kami sebagaimana engkau percayakan kepada kami dengan tugas kami masing-masing. Semoga POP ini menjadi berkat bagi kami untuk makin setia dalam tugas pelayanan kami. Sertailah kami dan semua orang yang terlibat di dalamnya untuk tetap bersemangat melanjutkan tugas perutusan ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rahmu. Kita semua diberkati dalam nama Allah kita yang Maha Kudus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Pastor. Terima kasih, Terima kasih, Mbak Agnes. Terima kasih, Terima kasih, Hidup ini untuk melayani Tuhan Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri Hidup ini harus jadi berkat